Hi students, welcome back to our next session. In this session, we can discuss about working capital on the basis of time. On the basis of time, working capital is mainly divided into two. First one, permanent working capital and temporary working capital. Permanent and temporary working capital. First, we have to understand the concept permanent working capital. The name itself indicate the nature of permanent working capital. Permanent working capital is the minimum level of current assets which is continuously required by a firm for carrying out its business activities and that cannot be converted into cash in normal course of business. That is permanent working capital. Permanent working capital is the minimum level of current assets. A minimum level of current assets is necessary for the uh, carrying out of the business operations of a business firm. It cannot be converted into cash during the normal course of time. So, it is called permanent working capital. Permanent working capital in the paranyal. Namkariam current assets in investment, Langil excess of current assets over current liability. Adan working capital. For a minimum level of working capital and Namke poor business in Avashimana. Adan Namke cash aki convert TM Patia. Atheratil working capital niana permanent working capital in the paria. It is the minimum level of current assets that are needed for carrying out our operations. It cannot be easily converted into cash during the course of business. That is permanent working capital. In this nature, it can be called as fixed working capital. Why it is called fixed working capital? It is called so because a part of the permanent working capital is continuously needed for the firm. So, it is in the nature of fixed working capital. Permanent working capital also known as Fixed working capital. It is the hardcore element of working capital because it cannot be converted into cash. Now, the hardcore of working capital is what we call it. We can convert it into cash. We can convert it into cash. amount of working capital is not our business uh, will have to be stopped. Then the permanent working capital is either constant or it increase with the size of the business or its scale of operations. Permanent working capital constant increase according to the business operation. Business operation size is equal to the size of the There are three types of permanent working capital. Permanent working capital we can divide into three ways. Initial working capital, regular working capital and cushion working capital. What are they? Initial working capital, regular working capital and cushion working capital. Initial working capital is the money needed in the initial stage of the business. We have already told that uh, permanent working capital is the minimum level of current assets that is to be maintained for the carrying out of our business operation. We have permanent working capital. Initially, we have to use working capital. Initial working capital which is needed at the initial stage of production. Initial working capital is the working capital required for the initial stage of production or operations. Then regular working capital. Regular working capital is a min amount of working capital that is to be kept for continuous operation of the uh, business. Business in a continuous operation. Like business in a Nilanirti Kundu Pogan. Alangila in the operations in Nilanirti Kundu Pogan. Namaka Avashimai to Verena or continuous operation Avashimai to Verena working capital Niana. Regular working capital in the Paria. Regular work, uh, working capital is the amount of working capital needed for continuous operation of the business. It is the amount of working capital required after the project has been established as a going concern. That continue to continue working capital. Day to day operations meeting, we minimum amount of working capital. That is regular working capital. This cannot be converted into cash within the normal course of business. 
Then the next one, Cushion Working Capital. Cushion Working Capital also known as Reserve Margin. Cushion Working Capital also known as Reserve Margin. It is the excess working capital over the needs or regular working capital that should be kept in reserve for contingencies that may arise at any time. Business has to incur uh, a lot of uncertainties. What are the different uncertainties faced by a firm? Can you list out that? What are the various uncertainties that a firm has to face? What are they? They are business depression, rising prices, strike, etc. These are all the uh, contingencies may arise in the future. So, in order to uh, meet the contingencies in the future, we have to maintain a, a minimum amount of working capital. That is called cushion working capital. In this way, it can also be called as reserve margin so once again i can conclude the permanent working capital permanent working capital is the minimum amount of current assets which is continuously required for a firm for carrying out its operation it cannot be converted into cash permanent working capital is either constant or it increase with the size of the business or the scale of the operation there are three types of permanent working capital, initial working capital, regular working capital and cushion working capital. Then next we have to explain the topic temporary or variable working capital. Temporary or variable working capital. Temporary or variable working capital in the paranyal over and above the permanent working capital for maintain temporary working capital. We have already parnied new permanent working capital. A minimum level of working capital is blocked in the business. We have fixed working capital or blocked working capital. We have parnied. We have parnied over and above the permanent working capital, a firm has to maintain temporary working capital. E permanent working capital porame working capital maintain chiana in order to meet our flexibilities. Alangamkan maintain working capital temporary working capital in the The temporary working capital varies according to the volume of production. Production kudun thorum temporary working capital This is the additional capital required to meet our seasonal and special needs. That is temporary or variable working capital. These are changed in accordance with the operations of the business concern. So, it is called variable working capital. Any amount over and above the permanent working capital is the temporary working capital. This is called variable working capital because it varies according to the volume of production. These are the amount of working capital maintained over and above the permanent working capital in order to meet the seasonal and special demands of the business concern. Our business is very seasonal, special, and we maintain the working capital. One working capital is variable or temporary working capital. Characteristics of temporary working capital. It is an extra working capital needed to changing production and sales activities. Production and sales are very important to consider that an extra working capital we maintain is temporary working capital. It is created to meet liquidity requirements. Liquidity requirements meet the Liquidity means the ability to convert the item into cash. That is liquidity. Now, we have to do a firm in the cash capacity. That is why we have to do a cash emergency. We have to do a variable working capital. It fluctuates according to the level of. Operation. Business in the operations and answer it fluctuate you know in the paranyal code of a lingle corrain. Adana temporary or variable working capital. Adam code and corrain chino the kundana other than number variable in the number 
പറയുന്നത് ദെൻ ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഇറ്റ് ഹസ് നീഡഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടെർ പീരീഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ ഡിമാൻഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഷോർട്ട് ടെർ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ ദർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർ ടു മീറ്റ് ദ സീസണൽ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് ഇസ് കോൾഡ് സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഫ് യു മെയിൻറ്റെയിൻ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദ സീസണൽ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ സീസണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ ഡിമാൻഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ സീസണിൽ നമ്മളൊരു ക്യാപിറ്റൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഗുളൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അതൊക്കെ സീസണലാണ് ദെൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓർ കൂളേഴ്സ് മേ നീഡ് എക്സ്ട്രാ ഫണ്ട്സ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ടു അക്യുമുലേറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ബിഫോർ ദ സെയിൽസ് ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കൂളേഴ്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരിക അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ സെയിൽസ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിക്വയർമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബീങ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടൈം നേച്ചർ നമുക്കറിയാം ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിലേക്കാണ് ആ സീസണൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സോ നമുക്ക് അത് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ ഷോർട്ട് ടൈം റിസോഴ്സസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റാർ ഷോർട്ട് ടൈം റിസോഴ്സസ് ടു മീറ്റ് ദ സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബാങ്ക് ലോൺ ദെൻ സ്പെസിഫിക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സ്പെസിഫിക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർ ടു മീറ്റ് അൺഫോർസീൻ കണ്ടിൻജൻസീസ് ലൈക്ക് സ്ലം സ്ട്രൈക്ക് ഫ്ലഡ് വാ എക്സെട്ര ദീസ് ആർ ഓൾ ദ അൺഫോർസീൻ കണ്ടിൻജൻസീസ് മേ എറൈസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ ആർ അൺസെർട്ടൈൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വി കെ നോട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് നോ വൺ വൺ ക്യാൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരാൾക്കും പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരുപാട് അൺ കണ്ടിൻജൻസീസ് വരുന്നു ലൈക്ക് സ്ലം സ്ട്രൈക്ക് ഫ്ലഡ് വാ എക്സെട്ര സ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഫോൾ ആണ് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ട്രൈക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദെൻ ഫ്ലഡ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വാർ ഇങ്ങനെയുള്ള അൺഫോർസീൻ കണ്ടിൻജൻസീസ് ഓർ എക്സ്റ്റിൻജൻസീസ് മേ ഇറൈസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദാറ്റ് അൺഫോർസീൻ കണ്ടിൻജൻസീസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പെസിഫിക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് Uh, it meet the specific purposes so it is called specific working capital additional working capital is to be arranged to meet special exigencies such as launching of extensive marketing campaign purchase of goods for stock in view of future increase in price etc so additional working capital namak eppolana avashyamayittu vera special aayittla endengilum ingeyulla mugalil parnya slum strike flood flood anganeyulla avashyangal okke varumbo namak chelappo demand kootan vendi കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസ് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റ് എസ് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് അവർ ടോപ്പിക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടൈം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു പാട്ടാർദ്ദേ Permanent Working Capital and Temporary Working Capital. Permanent Working Capital is the amount of working capital which is to be maintained in the business in order to carry out the business operations. Then the Permanent Working Capital is divided into three. Initial Working Capital and Regular Working Capital and Cushion Working Capital. The next one is Temporary or Variable Working Capital. These are to be maintained